Thế thôi thì bây giờ là chỉ có hai con Một con cho cái, một con cho con Thì nó sang bên bá nó chơi Thì là con cho con ấy là nó nó cắn vào chân Thì về gia đình cho cháu đi tiêm Thế sau khi gia đình đi tiêm thì các ban ngành của xã cũng vào Tức là động viên gia đình nên cho các cháu đi tiêm phòng Even though the dog was found to be infected with rabies, Nin's grandson did not die because his wounds were properly cleaned and he was immediately put on a course of post-exposure injections. The dog, however, died. The people of Vietnam love their dogs. In rural areas, dogs are even farmed as a source of nutrition. An average Vietnamese family can have between two and five dogs, sometimes more than the number of children. Yên tâm hơn về cái con vật của mình nếu nó có nhỡ có vấn đề gì xảy ra. However, Vietnam also has a growing epidemic of rabies caused mostly when humans are bitten by dogs infected with the rabies virus. In recent years, the virus has spread. Currently, Phu Tho, Yen Bai and Tu Yen Quang provinces are facing epidemic rabies. Tổng đàn chó của Việt Nam hiện nay vẫn là ước lượng à, do là bà con có cái tập tính là nuôi chó thả rông và à, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu vùng xa thì à, các bà con nuôi chó để à, thứ nhất là trông nương dẫy cho nên là cái đàn chó của Việt Nam là là chúng ta không 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 quản lý được và cái việc đấy dẫn đến là cái tỷ lệ tiêm phòng hiện nay rất là thấp. Rabies is caused when infected saliva from a rabies-infected animal, such as a dog, enters a human being through a bite wound or scratch. The virus then moves along the person's nervous system to reach the brain, a journey that can take from two days to two weeks. In the brain, it begins to multiply rapidly and can be detected in the saliva. This is when common symptoms of rabies appear, such as confusion and fear of water and light. The risk of rabies after a dog bite can be significantly reduced by washing the wound with running water and soap for 20 minutes. If the bite is reported to a doctor promptly, rabies can often be prevented by giving the victim a course of post-exposure injections. However, if treatment is delayed, and symptoms appear, death is inevitable. The Food and Agricultural Organization of the United Nations believes that any country can control and eradicate rabies through a determined effort. Scientific evidence indicates that the vaccination of more than 70% of all owned and roaming dogs results in sufficient immunity against the virus in the dog population. In addition, Public education on the prompt reporting and proper management of dog bite wounds with close collaboration between human health and animal health sectors can help eradicate the virus. The successful rabies control program in Bali, Indonesia, receives strong support from the island's provincial government to systematically mass vaccinate dogs and communicate to local communities about rabies. In Vietnam, political and financial commitment from the authorities in high-risk provinces will also be the key to success. In 2013, we did a rabies mission here in Vietnam, and we found that uh, there's a, a large number of unvaccinated roaming dogs uh, that pose a risk for rabies. Um, there seemed to be a low public awareness about the risks of rabies and how to prevent and control rabies, even how to respond if you get bitten by a dog. Um, we also found that a significant number of people are not receiving post-exposure treatment either because they don't think the risk is that great 
or alternatively because they don't have access to the post-exposure care. And finally, um, we recognize that there could be a lot better coordination, more coordination, improved coordination between the Ministry of Agriculture and Rural Development uh, and the animal health experts as well as the Ministry of Health and Public Health experts. The government of Vietnam is the lead ASEAN country for the eradication of rabies in the region by 2020. In 2005, Vietnam developed its National Rabies Action Plan with the simple goal of eradicating rabies in the country. Ở Việt Nam thì được uh, uh, ban uh, thư ký ASEAN giao nhiệm vụ là sẽ um, soạn thảo một cái chiến lược uh, thanh toán bệnh dạy đến năm 2020 À, đến năm 2020 thanh toán bệnh dạy cho khu vực à, ASEAN và chúng tôi đã tổ chức một hội nghị à, liên ngành giữa y tế và à, nông nghiệp tại Đà Nẵng vào năm ngoái ở đấy thì chúng tôi đã thông qua cái chương trình à, cái chương trình thanh toán bệnh dạy năm 2020 của ASEAN và hiện nay thì chúng tôi cũng đang chờ là à, các bộ trưởng nông nghiệp sẽ thông qua vào hội nghị bộ trưởng à, sắp tới tại à, Myanmar. The same year it launched its first ever program of mass dog vaccination. The campaign was widely promoted through communication. As a result, more than two million dogs were vaccinated that year. Since then, there have been 20 mass dog vaccination campaigns through which about 33 million dogs have been covered. The Vietnam government's anti-rabies vaccination program covering mainly dogs, is conducted from March through May with the involvement of the local government. A second vaccination campaign is conducted from September through November. Veterinary stations at the district level work closely with communes people's committees to vaccinate dogs in communes and wards. We don't need to vaccinate all the animals in a population in order to protect it from a, a, a disease. You only need to vaccinate a certain percentage. Once that percentage is vaccinated, if the virus uh, enters that uh, population, uh, the virus won't be able to spread and it'll eventually die out. It's hard work to catch the dogs. Dogs are faster than us um, and they can run uh, typically for a longer distance than we can before we get tired. For dog catching, uh, the most important things that we uh, want to appreciate is that if you want to catch the dog, you have to be able to think like a dog. Uh, so the first step, the, the foundation for good dog catching is having an understanding of dog behavior uh, and being able to appreciate uh, what the dog will do in different situations. And it's very important to work together uh, with your teammates on your vaccination team uh, and to be able to uh, uh, develop a strategy. But in situations when we can't hold the dog, uh, the dog net is a great way to vaccinate because we can also put a collar on the dog. Veterinarians are also trained in correct vaccination procedures, such as how to transport and store vaccines and how to properly vaccinate animals. Riêng với dạy thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao ở trên đàn chó và có một cái sự kết hợp, phối kết hợp liên tục thường xuyên giữa ngành y tế và ngành thú y để làm sao mà khi mà có một trường hợp nghi dạ hay là dạ ở trên động vật thì có một cái cơ chế cái thông tin giữa bên y tế và, giữa bên thú y và bên y tế để chúng ta cùng có các cái động thái những hành động phối hợp với nhau à, bộ y tế và bộ nông nghiệp ý, là có một cái um, chúng tôi có một cái uh, gọi là thông tư uh, liên bộ thông tư số 16 về bệnh truyền nhiễm thì trong đấy thì có bệnh dạy và đặc biệt là cái chương trình dạy này thì chúng tôi luôn luôn song hành cùng với ban quản lý dạy bản quản lý chương trình dạy quốc gia của bên bộ y tế mà bên đấy là NIHE là viện vệ sinh dịch tễ là đơn vị mà đứng ra để quản lý cái chương trình này thì chúng tôi luôn luôn chia sẻ các thông tin và đặc biệt là trong các cái chương trình thông tin tuyên truyền 
thì bao giờ cũng là cùng với bộ y tế cùng với bên y tế là có những cái thông tin uh, song hành uh, giữa bên uh, dại của động vật và bên uh, những ca dại bên người uh, và thường là chúng tôi có chia sẻ thông tin nên là khi có những ca dại trên người là ngay lập tức chúng tôi uh, có những thông tin và ngay lập tức là có cái việc mà điều tra trở lại đối với đàn chó tại địa phương mà có ca bệnh trên người đồng thời chúng tôi cũng song hành cùng với bên y tế là lấy mẫu để xét nghiệm We've developed a technical cooperative program which really focuses on uh, improving multi-sectoral collaboration to address rabies uh, supporting joint training and capacity development really with a big focus on how to better capture and vaccinate dogs modeled after the success in Bali. The project started by taking Vietnamese provincial leaders and decision makers to Indonesia to experience at first hand the effective rabies control program in place there. Upon their return, the leaders changed their provincial rabies strategies to reflect lessons learned in Indonesia. Experts from Indonesia were then invited to Vietnam to implement a training of trainers for veterinarians, medical staff, dog catchers and vaccinators from the 20 provinces most affected by rabies. Many people believe that a normal-looking dog could not possibly be infected with rabies. The popular image of a dog with rabies is angry and fearsome. But FAO strongly recommends that dogs be depicted as friends and protectors of humans. The enemy is the rabies virus, and science shows that there is no barrier to it stronger than a vaccinated population of dogs. FAO has developed a Vietnamese rabies curriculum aimed at animal health and human health workers, as well as dog owners, traditional healers, and school teachers. Especially important is communication about exactly what should be done in case of a dog bite. These steps include immediately washing the wound with soap under running water for 20 minutes, reporting the bite to a clinic straight away and following the doctor's advice. We see that rabies is actually spreading in Vietnam. It's in more and more provinces recently and uh, with this continued spread there will be the requirement to have additional resources to stop the spread, minimize it, and then ev eventually move towards eradication of rabies.